జగన్ గెలిస్తే అసెంబ్లీ స్పీకర్ గా ఎవరు ఊహించని నేత ఈ విషయంలో జగన్ ప్లాన్ తెలిస్తే షాక్ చంద్రబాబు దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వరరావు ఇద్దరు తోడల్లుళ్ళు దివంగత టీడీపీ వ్యవస్థాపకులు ఎన్టీఆర్ అల్లుళ్ళు ఈ ఇద్దరు ఎన్టీఆర్ ను పదవీ చితుడిని చేసి టీడీపీని హస్తగతం చేసుకునేవారే చంద్రబాబు సీఎం కావడంలో దగ్గుబాటి పాత్ర చాలా ఉంది కానీ వీరిద్దరికి ఎక్కడో చెడింది చంద్రబాబు టీడీపీని హైజాక్ చేశారు ఏకంగా ఏపీకి నాలుగు సార్లు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు కానీ దగ్గుబాటి మాత్రం చంద్రబాబు తనను మోసం చేశాడని తనను రాజకీయంగా ముంచేశాడని తీవ్ర విమర్శలు చేస్తున్నారు చంద్రబాబు మోసాలపై పుస్తకాలు రాస్తూ రాజకీయాలకు దూరంగా జరిగారు ఈ ఇద్దరిలో చంద్రబాబు టీడీపీ అధ్యక్షులు ముఖ్యమంత్రిగా ఎంతో ఎత్తున ఉన్నారు కానీ దగ్గుబాటి మాత్రం రాజకీయంగా తన ఉనికినే కోల్పోయారు కానీ మరికొద్ది రోజుల్లోనే సీన్ మారబోతోందని వైసీపీ వర్గాలు చర్చోపచర్చలు చేస్తున్నారు తనకు శత్రువుగా మారిన దగ్గుబాటిని ఇక గౌరవ వాచకంగా పిలవని పరిస్థితిని చంద్రబాబు ఎదుర్కోబోతున్నారట వైసీపీ వేసిన ఈ స్కెచ్ కు చంద్రబాబు క్లీన్ బోల్డ్ కావడంతో పాటు చాలా ఇరుకున పడిపోవడం ఖాయమని వైసీపీ శ్రేణులు చర్చించుకుంటున్నాయి ఇంతకీ వైసీపీ వేసిన ప్లాన్ ఏంటి మే ఇరవై మూడున ఏపీలో అసెంబ్లీ ఫలితాలు వస్తాయి అప్పుడే అధికారం ఎవరిదనేది తేలుతుంది కానీ అప్పటి వరకు ఫలితంపై అందరూ నెమ్మదించరు కదా ఇంటెలిజెన్స్ వివిధ జాతీయ సర్వేల ఆధారంగా అంచనా వేసుకుంటారు ఇప్పుడు సర్వేలన్నీ వైసీపీ అధికారంలోకి వస్తాయంటున్నారు అందుకే జగన్ తన టీంను రెడీ చేసుకుంటున్నారని సమాచారం జగన్ ముఖ్యమంత్రి అయితే మంత్రులు ఎవరు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సీఎంఓ అధికారులు ఎవరు అనే దానిపై వైసీపీ కసరత్తు మొదలు పెట్టిందట అయితే ఈ విషయంలో ఎలా ఉన్నా చంద్రబాబుకు చెక్ పెట్టేందుకు అధికారంలోకి రాగానే ఏపీ శాసనసభ స్పీకర్గా దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వరరావును జగన్ ఎంపిక చేస్తారని పార్టీలో ఓ చర్చ నడుస్తోంది దగ్గుబాటి వైసీపీలో కొత్తగా చేరిన కీలక నేత రాజకీయాల్లో ఆరి తేరిన నేత ఎప్పుడో మంత్రిగా చేసిన అనుభవం ఉంది ఉమ్మడి అసెంబ్లీకి పార్లమెంట్లో ప్రాతినిధ్యం వహించిన నేత కానీ ఇక్కడే అసలు మెలిక ఉంది స్పీకర్గా దగ్గుబాటిని జగన్ చేస్తే ప్రతిపక్ష నేతగా ఉండే చంద్రబాబు ఆయనను అధ్యక్ష అని సంబోధించాలి ఇలా ఐదేళ్ల పాటు దగ్గుబాటిని ఇలాగే గౌరవించాలి ఇప్పటికే ఉప్పు నిప్పులా ఉండే వీరిద్దరి మధ్య ఈ ఎత్తుగడతో చంద్రబాబు మానసికంగా నలిగిపోవడం ఖాయమని వైసీపీ ప్లాన్ చేస్తోంది ఇప్పుడు రాజకీయంగా చంద్రబాబు అందరంత ఎత్తులో ఉన్నారు దగ్గుబాటి ఆయన ప్రత్యర్థిగా రాజకీయాల్లోకి తిరిగి ఎంట్రీ ఇచ్చారు నిజానికి దగ్గుబాటి ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనుకోలేదు ఆయన కుమారుడు హితేష్ ను పర్చూరు నుంచి పోటీకి దింపి తాను వెనకాల ఉండి నడిపించాలనుకున్నాడు కానీ హితేష్ అమెరికా పౌరసత్వం రద్దు కాకపోవడంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఎమ్మెల్యేగా దగ్గుబాటి పోటీ చేశారు ఇప్పుడు వైసీపీ గెలిచి అధికారంలోకి వస్తే స్పీకర్ గా దగ్గుబాటిని ఎంపిక చేయడం ఖాయమని వైసీపీ శ్రేణులు నమ్మకంగా చెబుతున్నాయి ఐదేళ్ల పాటు చంద్రబాబు దగ్గుబాటిని అధ్యక్ష అని పిలిచే అనివార్య పరిస్థితిని కల్పిస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నాయి అయితే ఫలితాలు రాకముందే ఇలా ఊహించేసుకోవడంలో అర్థం లేకుండా ప్రత్యర్థి శత్రువుగా భావించే దగ్గుబాటిని చంద్రబాబు గౌరవంగా పిలవక తప్పని కోణం మాత్రం రాజకీయ వర్గాలను ఆకర్షిస్తోంది మరి ఫలితాల తర్వాత ఏం జరగనుందో చూడాలి మరి